Boma hujengwa kwa aina ya umbo la mstatiri ambapo hutumia miti mikubwa ya porini pamoja na miti ya mianzi hujengwa kwa udongo na uwezekwa kwa udongo wa mfinyanzi Boma hukaliwa na wakazi wa kabila kutoka Iringa eh? hasa wilaya za Njombe, Mufindi na Kilombero na kawaida liboma hujengwa kilikiwa na vyumba vinne Leo nimefika kijiji hiki cha makumbusho mtazamaji wa Channel 10 kupitia utalii wa ndani ambapo nimekutana na msimulizi ambaye huyu ni mtunza imila mwandamizi Mr. Wilbald Lema ambaye atatujuza mengi kuhusiana na yale yote ambayo yapo kwenye kijiji hiki cha makumbusho. Na leo kubwa zaidi tutakalokwenda kuliangalia kwenye kijiji hiki cha makumbusho ni swala zima la makabila ambayo yapo yameifadhiwa kwenye kijiji hiki cha makumbusho. Mimi na wewe ambatana nami kupitia utalii wa ndani naitwa Samira Kiango mwenyeji wako karibu Mimi naitwa Wilbani Lema ni mhifadhimi na mwanamizi kijiji cha makumbusho Na hiki ni kituo kimoja wapo kati ya vituo saba vya makumbusho ya taifa Makumbusho ya taifa ina vituo saba mpaka sasa hivi kwa Dar es tuna makumbusho mbili ambayo ni kijiji cha makumbusho na makumbusho ya nyumba ya utamaduni ambayo iko Shaban Robert kule Costa. Tuna makumbusho mbili ziko Arusha. Tuna makumbusho ya Zimelo ya Arusha na tuna makumbusho ya elimu viumbe. Kwa Butiama tuna makumbusho ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iko Butiama. Na Songea tuna makumbusho ya kumbukizi ya vita vya majimaji iko Songea. Na tuna makumbusho sasa hivi ni mpya ya mfome kawao ila kwa utaratibu sasa hivi ambao wanaendelea wa wizara tumeongezewa tume makumbusho nyingine moja kituo cha mikindani ambacho pia ni sehemu ya makumbusho ya taifa kwa sasa kwa hiyo tunajima vituo mstari ni binane lakini kidini cha makumbusho ni makumbusho pekee ya wazi na tunaposema makumbusho ya wazi ni sehemu ambayo <coughs> maonyesho yake yako wazi sio kwenye amefungia kwenye chumba kimoja yako wazi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mtu anaweza akafika akatembea na kujionea mazingira ya kijiji kwenye eneo la wazi. Na hiki kituo kimeanza mwaka 1966. Miaka mingi kidogo. Na kipindi hiki tulikuwa na makumbusho ya Dar es Salaam. Ambapo sasa hivi ndio ile kule inaitwa makumbusho ya nyumba ya utamaduni. Kwa hiyo mwaka na sita kulikuwa na maonyesho yanaendelea ya, ya, ya saba saba kilicho ambayo pia ilihusisha ya maonyesho ya mila na desturi. Kwa hiyo huo mwaka jamii ya Waha walikuja na nyumba yao wakaionyesha. Baada ya maonyesho kuisha watu wakawa wanashauku ya kujua na kujifunza zaidi kuhusu ile nyumba. Kwa hiyo wataalamu wa makumbusho kipindicho wakaona ni vyema wakatafuta nafasi ile nyumba ikawekwa na watu wakaendelea kuiona. Lakini pia kaja wazo kwamba litafutwa eneo na makabila mengine pia yaonyeshe nyumba zao kwa watu. Kwa hiyo kipindi hicho wataalamu wa makumbusho ya Dar es Salaam kipindi hicho wakaomba eneo wizara ya ardhi ilikapatikana ile makumbusho hapa. Kwa hiyo kipindi hicho ni nje ya mji kabisa. Kwa hiyo hiki kituo kikaanza kama sehemu ya idara ya mila ya makumbusho ya Dar es Salaam. Kwa sababu idara ya mila ilikuwa na, na maonyesho tu ya ndani kwa sababu wakona ni ujenzi wa nyumba kwa na maonyesho ya wazi sasa. Kwa hiyo kaanza kama sehemu ya idara ya mila ya makumbusho ya Islam. Kwa mwaka na saba hapa palifunguliwa rasmi kulikuwa na nyumba chache. Kwa hiyo kituo kimeendelea kujenga nyumba kwa kufanya tafiti mbalimbali kwenye makabila ambayo yako Tanzania ambayo ni zaidi ya 120 kwa kutuma watafiti kwenda kwenye vile vijiji na kufanya tafiti. Baadaye wanakuja na jenga ile nyumba hapo. Lakini kwa jamii kama ya 1994 wakaona hapana kujenga nyumba kidogo kidogo hivyo itachukua muda mrefu sana. Kwa wakaanzisha tamasha la utamaduni wa Tanzania. Ambao leo hii tamasha pamoja na mambo mengine jamii inakuja hapa kwa siku zake tatu inaonyesha utamaduni wake na maj- baadhi ya mambo ambayo jamii inafanya ni kujenga nyumba ya asili. Kwa hiyo kupitia matamasha sasa 
ile speed ya ujenzi wa nyumba ikaongezeka na pia kupata vile vifaa vya ndani ya nyumba ile speed pia ikaongezeka. Kwa mpaka sasa hivi tuna nyumba takriban 37. Lakini ni nyumba ambazo zinawakilisha jamii zipatazo 25 kwa sasa hapa kijiji cha makumbusho. Na hizi nyumba <coughs> ziko za aina tatu. Jamii nyingi za Kiafrika na Tanzania wana, wana, wana nyumba za asili lakini hizi nyumba ziko kwenye magurupu matatu. Kuna nyumba za msonge ambazo ni za duara na zinaendeka kwa nyasi. Kuna nyumba za banda ambazo paa zake ni kama wanaita ni kama vile ilivyopinduliwa ni inverted V shape. Na tuna nyumba za tembe ambazo kwa maeneo ya, ya Dodoma huwa nazita makaburi nyumba ambazo zina udongo juu ni nyumba ambayo ni full ni udongo na hizi nyumba sasa zinatofautiana kuna sababu kuu kama mbili hivi ambazo zinafanya hizi nyumba zitofautiana kuna sababu ya kimazingira na tuna sababu za kitamaduni kwamba jamii zilizokuwa zinajenga nyumba mazingira yaliyobana ile jamii kujenga nyumba ina fulani pengine pia ya ukubwa fulani na shape fulani. Kwa mfano, kwenye mazingira sehemu ambako unaishi, yale mazingira ndio yanakupa malighafi za ujenzi wa nyumba. Kwa hiyo malighafi ambazo utazipata ndio utatumia kujengea nyumba. Kwa kama ni sehemu ya msujanga kama Dodoma. Kuna miti ambayo ni mifupi. Kwa utatumia miti mifupi kujenga nyumba. Lakini ukiangalia nyumba nyingi za tembe baada ya kujenga nyumba kwa sababu nyumba inakuwa ni fupi ndani inachimbwa ili mtu aweze kuingia na kusimama. Kwa maana nyumba za tembe nyingi ukienda Dodoma ukuta wewe ukiwa nje ni mrefu kuliko nyumba. Ukiingia ndani unakuwa ni mfupi kuliko nyumba. Kwa hiyo ni mazingira yanamfanya ya, 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 mtu kujenga nyumba kwa matiri ambazo zinapatikana. Ila pia sababu nyingine ya kimazingira ni kwamba watu wanajenga nyumba ili ku kujihifadhi na mazingira fulani. Kwa mfano, sehemu ambayo ina baridi uweze kujenga nyumba ambayo inabadilisha makubwa kwa sababu ya baridi. Kwa hiyo kila sehemu ya Kilimanjaro au Iringa ambako baridi ni kali, watu walijenga nyumba ambazo zinahifadhi joto. Unaona, kutumia nguvu nyingi kutafuta joto. Kwa hiyo unajenga nyumba kulingana na mazingira. Lakini hii ni teknolojia ambayo ilikuwa ni ya zamani, sio watu walichoma darasani ndio ni mfumo education unasema lakini zinisaidia Asa kuna kuna sababu za kitamaduni Utamaduni pia unafanya mtu ajenge nyumba kulingana na utamaduni wake ulivyo Kwa mfano Kama wewe utamaduni wako kwa mfano watu wa kweli na wadoe Kuna baadhi ya jamii ambazo wanaoa wana mke zaidi ya mmoja Na kwa utamaduni wake kwamba mke na mume mke na mume wanakaa nyumba moja na wakati wote wili wanaka nyumba moja. Kwa hiyo lazima ujenge nyumba ambayo utaigawanya sawa kwa mke mkubwa na mdogo. Kwa nyumba ile nyumba itakuwa na sehemu mbili, upande wa mke mkubwa na upande wa mke mdogo. Hiyo ni sababu ya kiutamaduni. Sehemu kama za wanyakiusa ambao pia wana mke zaidi ya mmoja. Utamaduni wake ni kwamba mke na mkubwa na mdogo wakae nyumba moja. Na wana tofauti sasa. Kwa hiyo kuna nyumba ya mke mkubwa na nyumba ya mke mdogo ni nyumba mbili tofauti. Na mke mkubwa anakaa nyumba ndogo, mke mdogo anakaa nyumba kubwa. Hizo ni sababu za kitamaduni. Kwa hiyo ujenzi wa nyumba unatofautiana kulingana na hizo sababu kubwa mbili. Ndio maana sasa ukiangalia ukiangalia hata sehemu za Dar es Salaam ambako kuna joto kali. Ni maana nyingi za Dar es Salaam ni banda. Sababu kwenye banda, sababu kuna joto, unaweka hapa ya hivi na maana unaruhusu hewa mzunguko wa hewa unakuwa ni mkubwa. Na maana nyumba nyingi za Waswahili pia zina baraza nje. Kwa sababu mazingira ya pwani ni ya joto. Kwa hiyo unakaa barazani kupanga upepo. Kwa kuna sababu hizo zinafanya hizi nyumba zinakuwa tofauti. Kwa hiyo sasa ukija kijiji cha makumbusho ndio tunahifadhi nyumba lakini tunahifadhi nyumba zipi? Tunahifadhi nyumba za asili zile za mwanzo ambazo sasa hivi nyingi zimetoweka ama nyingi zime zimeboreshwa 
unaweza kukuta mtu anaishi nyumba ya banda sawa lakini ni ya udongo ila ameisha ameweka bati. Sasa kuna ambao wanajenga kwa udongo afu wanapiga plaster na kwa inaonekana ni nyumba ya kisasa. Kwa hiyo sisi tunahifadhi nyumba za asili zile za mwanzo kabisa ambazo sasa hivi nyingi zimetoweka. Na lengo letu ni kwamba ni ku kwa manufaa ya kizazi cha sasa hivi na kizazi kijacho kwamba watu wajue tulitokea wapi. Nyumba zetu zilizijengwaje na zilifanana vipi. Kwa hiyo ukija hapa ni, ni kama unatembelea Tanzania nzima ndani ya sehemu moja kwa muda mfupi. Na unajifunza maisha ya, ya, ya jamii za Tanzania kwa muda mfupi. Nataka nikurudishe nyuma. Hii ni aina gani ya nyumba kati ya zile tatu ambazo unazitaja? Hii ni nyumba ya aina ya bando. Na kama unavuona ni nyumba ya, ya watu wa wa wa, wa, wa pwani. Unaona? Hii nyumba ni za mkoa wa Lindi. Lakini ukiangalia nyumba pia umegundua kitu kwenye kuta zake. Ndio, unaona kuna kidole hapa. Hiyo size kidole. Eh? Hiyo size kidole. Ah. Kwa hiyo nyumba ukiangalia ina imewekwa vidole. Ah, kwa ajili ya kupata kuwezeka. Ni utamaduni wao kwamba wanavojenga nyumba inajenga na wanaume. Ila wanaokaandika ni wanawake. Kwa hiyo wanaume wanaweka udongo. Wanajenga structure na kuezeka lakini wanawake wana wanaandika. Kwa na kwenye kuandika wana wana wanasema wanasikia vidole. Eh wanaweka alama za vidole. Ndio utamaduni wao ulipo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye hizi ujenzi wa hizi nyumba. Ambazo sio tu kama kijiji makumbusho kinajenga nyumba. Mtu ukija hapa unajifunza vitu vingi ambavyo kwa wewe unaviona ni kawaida lakini Mkitaka kujifunza na kufurahia utamaduni wako ukija hapo utajifunza uta, uta, uta na utaenjoy utamaduni. Yeah. Katika utamaduni wa kumenjajana kabila mawili. Mm. Kuna wenye kikusa mm. ambao wanajenga nyumba mbili mm. ambapo kwa mtazamaji ambaye anaangalia utalii wa ndani. Mm. Mke mkubwa nyumba yake inakuwa ni ndogo. Mm. Lakini mke mkubwa ndogo nyumba yake inakuwa kubwa mm. kwa sababu ya sasa ungekuja siku nyingine lakini ngoja nikwambie kwamba wanasema mke mdogo ndo ana ni mgeni kwenye familia na ile nyumba sio inakuwa kubwa tu inakuwa ni ya banda sifa kubwa ya nyumba ya banda ni kwamba ni rahisi ku, kuongeza ukubwa na kuongeza vyumba kwa mke mdogo anakaa nyumba kubwa kwa sababu anakuja kupewa majukumu ya familia kwa anahudumia anahudumi familia bado ataendelea kuwa na watoto. Kwa hiyo ana, ana uwezo wa ile nyumba kuongeza vyumba. Sawa? Ila mke mkubwa ni muda wake kupumzika na staafu majukumu. Kwa anakaa nyumba ndogo ambayo ni ya msonge na ni mwake anakaa sasa pale kupumzika. Wanakuwa na nyumba ambayo ina ina, ina sembi. Kwa sababu kuna mke mkubwa na mdogo. Lakini wao tofauti na wanyakyusa mke mkubwa na mdogo wanakaa ndani kwa nyumba moja kubwa lakini hiyo nyumba inagawanya sehemu mbili sehemu moja inakuwa ni ya mke mkubwa na sehemu nyingine inakuwa ya mke mdogo kwa hiyo kuna sehemu ya vyumba vya watoto wa mke mdogo na kuna sehemu ya mke mdogo kuhifadhi vitu vyake kama ni vyakula sehemu ya kupikia na sehemu ya chumba sasa ukishakuwa na jamii kama hiyo kwa mfano kama ni baba unachagua sasa kwa jinsi ya kupanga unakaa upande huo unakaa kushoto au nakaa kulia ila sio nje sababu wale akina mama akiamka asubuhi atauliza na alikuwa wapi na wanajua ratiba kwa kama kwa kufuata mila na desturi kuna taratibu za za, za kuelezana utaratibu baba alikuwa wapi kama alikuwa nje taratibu zake zikoje wazee wa familia anaitwa na inakuwa ni jambo na jani wake kwa kufuata taratibu za za, za utamaduni wa jamii husika na linashughulikiwa lakini mara nyingi kuna na taratibu hizo ambazo watu walikuwa wanazifuata. Kwa kwa idadi ziko 37 ila kwa wakilisho wa makabila ziko 20 makabila 25 yamewasilishwa hapa. Na sababu kubwa ni kwamba jamii nyingi zina zinatumia nyumba ambazo zinafanana. Na kwa sisi kwa sera yetu ya makumbusho ni kwamba hiki ni kijiji cha makumbusho sawa. Eneo letu sio kubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi kujenga nyumba ya kila kabila hapa. Kwa hiyo tunaangalia zile nyumba ambazo zina sifa za kipekee kwa tunazijenga hapa. Lakini pamoja na hayo tumezindua mpango mpya mwaka jana alitufungulia mheshimiwa waziri mkuu 
Sasa hivi tunajenga kijiji cha makumbusho kwa kufuata ramani ya Tanzania. Na tu ulitolewa wito na mheshimiwa waziri mkuu kwamba kila mkoa sasa una nafasi ya kuja kujenga nyumba yake hapa. Kwa hiyo mikoa itajipanga itatambua ita, ita makabila ambayo yako kwenye mkoa, nyumba ambazo zinajengwa kwenye ule mkoa na jamii anazitumia na zitakuja kujengwa hapa kwa kesha kila mkoa. Lakini kwenye hilo pia serikali itatumika kwamba kuangalia hii nyumba ina upekee wa aina gani. Na je, ni kweli nyumba ile ya asili ya mwanzo ambayo jamii ilitumia? Kwa kuna mpango na hapa tulipokaa hizi nyumba mbili ambazo wanaziona hii tuliokaa hapa na hiyo nyingine ni nyumba za mwanzo kwenye mradi wetu mpya hizo nyumba za pwani za lindi kwa huko itakuwa ni kusini kwa huko kuelekea huko itakuwa ni kaskazini na tutakuwa na zile zile features kubwa kwenye kwenye nchi yetu kwa mfano ma, 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 maziwa makubwa matatu bahari ya hindi zitakuwa kwenye hiyo ramani na kutakuwa na mtu mmoja ambaye atapita katikati kuelezea mito watu wanayo ili kufanya angalau hiki kijiji kiwe ni sehemu ambayo ni kielelezea maisha halisi na mazingira halisi ya jamii zetu Tanzania. Kwa ujenzi wa nyumba una sio kama ni aina tu ya nyumba hata ujenzi wa nyumba unatofautiana kulingana na kabila kwa hiyo sababu ambazo ambazo mitaje za kitamaduni ya sasa. Lakini mara nyingi nyumba za msonge ni nyumba za liwara na ujenzi wake pia unatofautiana. Kuna nyumba ambazo zinajengwa za msonge ambazo zinajengwa kwa kupinda miti pembeni. Miti milaini ina 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 kwanza una una, una wazee wote walikuwa hawana vipimo vya kama sasa hivi kuna tape measure kuna vitu kama hizo metric ya kuwa nazo. Unajenga unaangalia nyumba ambayo unataka kuijenga kwa kusema ambayo kuko na nyumba nyingine tayari imejengwa au unachukua kamba au unapima urefu wa nyumba ambayo unataka kuijenga ukubwa. Kwa una, unachomeka mti sehemu katikati na kwenye mwisho ile kamba unaweka mti mwingine. Kwa unazunguka kutengeneza duara. Sasa kwenye ile duara kama ni nyumba ya msonge ambayo ni ya kukunja miti. Unachomeka miti kwenye ile duara. Kuna miti mikuu na miti ambayo ni mingine ni ya kusaidia tu ya kuja kutengeneza ukuta. Kweli miti inakunjwa kwa sababu inakuwa ni miti milaini. Na wao walazio wazee walikuwa wanajua miti walikuwa wana fahamu miti ambayo inatumika kujengeza nyumba. Miti ambayo inajikunja lakini ikatiki. Kweli miti inakunjwa, unaanza na minne kwanza, inaje inakunjwa ina, ina na kutana katika inafungwa. Baadaye inafuata una, inakuwa miti minane, mingine 16 kama pande nne za ile pande za dunia zinapokuwa. Baadaye sasa unakuja unajazia miti mingine midogo midogo kutengeneza nyumba. Baada hapo inawezekwa na kwenye hizi nyumba za msonge pia kuna wanaweka ringi. Kuna fito zinasukwa kutengeneza ringi ambayo ni, ni kama sasa support ya hii miti ya, ya pembeni. Baada hapo inawezekwa kwa nyasi hiyo ni nyumba ambayo ni msonge ambao hauna mti wa katikati. Kuna msonge ambao una mti wa katikati. Ambao mti wa katikati una 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 unakuwa ni sehemu sasa ya kushikilia uzito wa nyumba. Kwa tofauti na nyumba ya mwanzo ambayo imehitaja hii sasa una, unaweka miti pembeni pale inapokutana katikati kuna kuwa na mti ambao upo umesimika katikati pale. Kwa hiyo inakutana pale yote ina, una, inaungwa. Na matiri ambazo tunatumia nyingi sana ni za asili. Miti ni asili na tutumii misumari nyumba za asili zinaje msumari. Wanatumia kamba za miombo. Kwa sasa kwa mazingira ya Dar es Salaam hizi malighafi mara nyingi tunazipata nje ya mji. Kwa mfano kamba za miombo kwa sasa tunazipata Kiba. Ah, mm -hmm. Nyasi zinapatikana Bagamoyo. Na hii miti mingi inapatikana huko Kimanzichana, Bagala, huko mbele lakini mara nyingi huwa tuna, tunapenda kutumia material ambazo zinatoka kwa sehemu husika. Japo ni gharama lakini pia huwa tuna wakati tuna, tuna, tunazipata kupitia ya matamasha ya utamaduni. Kwanza ni sema kwa Tanzania tumebarikiwa kuwa na makabila kuna zile jamii za lugha ambazo zinazungumzwa Afrika. Kuna wanailoti, kuna wabantu, kuna wakushi na kuna Khoisans. Uh, kwa Tanzania tuna bahati kwa sababu kuna nchi zingine ambazo hizo au makundi ya hapo yako machache ila sisi tuna yote manne. Na sasa ujenzi wa nyumba pia unaweza kuna wakati unatofautiana kulingana na haya makundi. Lakini pia kuna wakati unatofautiana kulingana na jamii ndani ya kundi moja au tofauti. Ndio. 
Kwa hiyo tuna wabantu tuna nailoti. Sawa. Kwa hiyo nyumba za wakulima ni tofauti na nyumba za wafugaji mara nyingi. Ukichukua jamii kama za Maasai wanajenga nyumba za tembe. Za za, za tembe ndio. Kuna nyumba za wale ambao wanaishi mapolini kwa mfano Hadzabi. Nyumba zao ni kwa sababu mazingira ambao wanaishi ni ya muda mfupi wanahama hama. Na nyumba zao haziko kama za wakulima ambao wana gasi mmoja ya kudumu. Kwa kuna tofauti kuna tofauti ya hizo nyumba kutoka jamii moja na nyingine au kutoka kuni moja na kundi nyingine. Ukiangalia nyumba wa sukuma ni nyumba ambazo ziko mbili kwa moja tunasema. Kuna mzunguko wa kwanza na kuna mzunguko wa pili. Kulingana na utamaduni wao na ulivyo. Lakini pia nyumba yao inabokandikwa hawamalizi hawa kuandika na kwa bado inakuwa ile miti inaiona na zile bofu tunaziona ukienda kwa zanaki mbao ina miti, miti ya kusimama ndo inaonekana zaidi kuliko ile ya kulala na inakandikwa hapa tulipo tuna nyumba mbili ambazo tunaziona hii ya bara ya watu walindi ile pale ni ya pwani ni ya watu walindi ukiangalia hapo ya, ya watu wa pwani wamezekea makuti unaona na ukiangalia ukuta wake ni tofauti na huu hapa ule amemalizia amefanya smooth nyeo kuta. Hawa wanaweka vidole. Unaona? Kwa hiyo wanaweka makuti au wanaweka nyasi. Unaona? Japo pia makuti pia ni makuti ni sehemu ya 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 kujizuia na hali ya pwani. Kwa sababu pwani kuna unyevu na unyevu ambao una chumvi. Kwa hiyo ukiweka material ambayo ni abati. Ule unyevu maji yakikutana na na, na 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 meto au au kitu kama chuma yanatengeneza ya kutu chemical chemical ya chini yake ni kutu kwa ikiwa pwani kwa sababu kuna humidity kubwa ukijenga nyumba ambayo unaweka mabati yataribika haraka kwa sababu yanatengenezwa rust kati ya maji na na bati na maji nyingi za pwani waliweka makuti maji nyingi nyingi sasa hivi sasa hivi tunachama nyumba za kisasa tunaona kama mezibicho na kawa tunaweka vigiae sio kama ni 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 uwezo wa mtu sawa uwezo unaweza ukachangia sawa lakini mazingira yanamlazimisha mtu aweke kigeko kwa sababu ukiweka bati baada ya mwaka utalitoa au ukiweka bati basi lazima ile na coat lazima ina rangi hiyo ambayo inazuia ile ile chemical reaction kati ya ule unyevu na chuma usitokee kwa hiyo ujenzi umeanzia huko zamani babu zetu walijua hivi vitu zamani wakaishi na mazingira ambayo waliyakuta unaweza kuya control ile mazingira wakaishi kwa hiyo kuna tofauti ya nyumba kama hivyo. Unaziona kwenye kuta, unaziona kwenye paa na unaziona kwenye ule ile ile mgawanyo wa vyumba vya kwenye vyumba vya ndani. Mhm. E, kwa kumalizia labda unatoa shughuli gani kwa Tanzania? Sana walionayo. Lakini wageni tu wanakuja. Kuna kitu gani unachotaka kumwambia Mtanzania anatakiwaje hapa? Asante. Kwa kwa Tanzania kwanza sasa hivi naona hali imekuwa nzuri. Watu mwamko imekuwa ni mkubwa sasa hivi wanakuja hasa hapa kijiji cha Makumbusho. Kupitia hizi programu ambazo tumejaanisha za matamasha. Kila kikubwa ni kwamba Watanzania wana, wana, wana kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Makumbusho ni sehemu tu inayoweka vitu vya zamani. Kwamba utamaduni mimi naujua. Unaona? Ila ukija hapa utajifunza vitu vingi zaidi ambavyo sivyo ambavyo ulifikiria. Kilicho cha makumbusho ni sehemu pekee ambayo tunatoa elimu kwa jamii na wageni kwamba jamii zetu zinaishi vipi. Unaona? Kwa mmoja wa kitaifa ambao tunazungumzia umeanzia wapi? Umeanza kwa, kwa, kwa jamii kuishi pamoja kama majirani kama unakuwa na hapa. Kwa ukija hapa unajifunza vitu vingi. Kuna programs nyingi ambazo zinafanya mtu ajifunze na sio tu kujifunza unaburudika. Kwa hakika Tanzania ni nzuri. Kama ambavyo umeweza kumsikiliza eh, msimulizi mwandamizi wa mila na desturi kutoka kijiji hiki cha makumbusho bwana Wilbur Dilema akitujuza yale yote ambayo yanapatikana kwenye kijiji hiki cha makumbusho lakini kubwa zaidi wanatarajia kufanya mabadiliko makubwa siku za mbeleni ambapo kutajengwa ramani ya Tanzania ndani ya kijiji hichi na ambayo itakuwa inawakilisha makabila takriban 25 lakini kwenye kijiji cha makumbusho yapo makabila 37 
na nyumba zao zipo 25. Nikukumbushe tu kwamba kijiji hiki cha makumbusho kilianza toka mwaka na sitini na sita lakini kilizinduliwa rasmi mwaka na sitini na saba na kimeendelea kufanya majukumu yake ya kutunza na kuhifadhi mila na desturi na historia mbalimbali tokea mwaka huo mpaka hivi sasa tunavyozungumza mimi na wewe kupitia utalii wa ndani na kuna mabadiliko makubwa ambayo yanakuja kufanywa kupitia serikali hii ya awamu ya tano chini yake rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli alama ama ramani ya Tanzania itajengwa humu ndani ikiwakilisha hizo nyumba 25 na makabila yake na kusihi tu endelea kuitazama channel 10 endelea kufuatilia utalii wa ndani naitwa Samira Kiango ili kufahamu wiki ijayo tutakuwa wapi tutaangalia nini tutazungumza nini endelea kuwa nasi hatua kwa hatua mpaka wakati mwingine kwa heri Tanzania.